सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की गुड फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज तो चलिए शुरू करते हैं This video is powered by Tectotron.com. Check description for more information. तो सर पहला अपडेट है वो आता है Microsoft की तरफ से और लॉन्च कर दिया Microsoft ने एक नया अपना टैबलेट लैपटॉप हाइब्रिड टैबलेट कंप्यूटर जो प्राइस दोस्तों है वो है शुरू होती हुई सात सौ नाइन डॉलर से आएंगे करीब बावन हजार रुपए और यहां पे दोस्तों आपको मिलता है सरफेस प्रो जो कि पहले वाले सरफेस का नया अपग्रेड है यहां पे अगर आप लेंगे एक नया एल्केंटेरा वाला की कवर तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी करीब करीब दस हजार पांच सौ रुपए अगर आपको लेना एक ट्रेडिशनल कवर तो उसकी जो प्राइस है वो है आठ पेन आता है प्रेशर सेंसिटिव उसकी जो प्राइस है वो है करीब छह हजार पांच सौ रुपए पर्सनली oh, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं ऐसे किसी डिवाइस में और क्योंकि मैं एक मैक यूज करता हूं मेरे को ट्रेडिशनल लैपटॉप चाहिए मेरे को ऐसा कुछ हाइब्रिड जो इतना कंसेप्ट पसंद नहीं आता है पर्सनली आप मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है क्या आप एक डेस्कटॉप पसंद करते हैं क्या आप एक लैपटॉप पसंद करते हैं या फिर क्या आपको चाहिए ऐसा कोई डिवाइस जहां पर टेबलेट भी बन जाता है लैपटॉप भी बन जाता है और मतलब आपके सभी तरह के काम पूरे कर सकता है तो सब अगला अपडेट है वो आता है इरिक्सन की तरफ से इरिक्सन जो है वो इंडिया के लिए कुछ कस्टम मेड सोल्यूशन लेके आने वाला है जहां पर दोस्तों जो मोबाइल नेटवर्क से उनके लिए कुछ एंटीनाज वगैरह डिजाइन किया जाएगा रिसन की तरफ से मतलब आपको कवरेज थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी अगर इंडिया में जो कंपनीज हैं वो इन सिस्टम्स को काम में लेंगी जहां पे आपको अलग अलग बैंड्स के लिए दोस्तों कुछ ड्यूल एंटीनाज वगैरह आएंगे रिसन की तरफ से देखने को काम में होते हुए तो एक अच्छी चीज है अब भाई आपका फोन मिल जाए डेटा चल जाए और हमें ज्यादा क्या चाहिए तो सबसे अगला अपडेट है वो आता है आप सभी टॉरेंट लवर्स के लिए हालांकि पायरेसी जो है वो अब क्या कर सकते हैं भाई सैड ट्रूथ है दुनिया से आप भगा तो सकते नहीं हो तो एक्स्ट्रा टॉरेंट दोस्तों जो वेबसाइट थी डाउन हुई थी एक्स्ट्रा टॉरेंट और अब वो दोबारा अप हो गई है उसके फैंस ने जो है वो दूसरे डोमेन में उसको अप कर दिया है यहां पर दोस्तों नया एड्रेस है वो है एक्स्ट्रा टॉरेंट और वो ठीक ठाक काम कर रही है दूसरा अगला अपडेट है वो आता है शाउमी की तरफ से रेडमी फोर की सेल्स को लेकर आज था सेल का पहला दिन और एक ही दिन में करीब आठ मिनट में शाउमी ने ढाई लाख पीस बेच दिए हैं रेडमी फोर स्मार्टफोन के काफी अच्छी डील है अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो सात हजार रुपए के अंदर आपको बहुत ही कमाल का फोन मिलता है जो नौ हजार रुपए का प्राइस ब्रैकेट है वहां पे भी ये फोन बहुत ही कमाल का है ग्यारह वाला थोड़ा सा महंगा है अदरवाइज सात में तो दोस्तों क्लियर डील है और ऐसे में लोग जो है वो काफी प्यार कर रहे हैं शाउमी रेडमी फोर को दूसरा अगला अपडेट अब निकल के आता है वो है फेसबुक की तरफ से लोकल न्यूज को लेकर और अब जो फेसबुक है वो ये टारगेट करेगा कि कैसे वो आपको आपकी न्यूज फीड में जो आपकी लोकल न्यूज है जो आपके एरिया की न्यूज है वो दिखाएगा हाईलाइट करके क्योंकि यहां पर दोस्तों पहले वो वेरीफाई करेगा सोर्सेज को कि वो एक स्पेसिफिक रीजन से आते हैं उसके बाद में वो आसपास के रीजन में दोस्तों आप ही को दिखाएंगे वो न्यूज जो शायद आपके लिए रेलिवेंट है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आपके दो ब्लॉक छोड़ के क्या हो रहा है फेसबुक जो है वो भाई घुमा के ना पकड़ चुका है हमको बस अब अब बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है तो सब जो अगला अपडेट है वो आता है शॉमी की तरफ से ही मी मैक्स टू को लेकर और यहां पर एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि इस फोन की जो बैटरी है वो होने वाली है फाइव थ्री फोर नाइन एम एच मतलब पांच हजार तीन सौ उनचास एम एच तो क्या पता हो सकता है दोस्तों ऐसा हो जाए फोन जब आएगा तो देखते हैं इसके अलावा यहां पे स्नैप ड्रैगन सिक्स टू सिक्स भी हो सकता है और स्नैप ड्रैगन सिक्स सिक्स जीरो वाला वेरिएंट भी आपको मिलेगा आप देखते हैं शॉमी क्या करता है मी मैक्स टू के साथ में दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है इंस्टाग्राम के एक नए फीचर को लेकर जो कि है आर्काइव हालांकि ये अभी तक पब्लिकली सामने नहीं आए हैं इंस्टाग्राम इसको टेस्ट कर रहा है जहां पर आप अगर कोई फोटो पोस्ट करते तो आप उसको टेम्परेरली हाइड कर सकते हैं आर्काइव में डाल सकते हैं उसके बाद में उसको चाहे तो दोबारा पब्लिक कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं फिलहाल मेरे पास में ऑप्शन है नहीं आपके पास से भी नहीं होगा लेकिन जल्दी हम सभी तक पहुंच जाएगा और इसके अलावा एक और सर्वे ये कहता है कि इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेल और फीमेल्स की अगर आप बात करें रेशियोज की तो जो फीमेल्स है जो वुमेन है वो लीड करती है क्योंकि यहां पर दोस्तों ऑन एवरेज उनको एक फोटो में जो लाइक मिलते हैं वो है करीब फाइव और मेल्स दोस्तों जो है जो मैन है उनको मिलते हैं करीब करीब वन ये एक चार हजार इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स का एक सर्वे किया गया था जहां पर दोस्तों ये रिजल्ट सामने आए और इवन कमेंट्स में भी जो विमेन प्रोफाइल्स दोस्तों हैं वहां पे ज्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलता है जो कमेंट्स में ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू मेन प्रोफाइल्स Uh, मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे मैं कभी कभी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूं और मेक श्योर sure कि आप असली प्रोफाइल पे फॉलो करें नकली डुप्लीकेट बहुत
हैं बिक रहे हैं तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों वो भी कुछ साथ देने वाली है एप्पल का कुछ टैक्सीज में शायद एप्पल को छूट भी मिलेगी डिटेल्स इसके बारे में आगे क्या निकल के आती है वो बताऊंगा बहुत ही जल्दी दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में क्योंकि एक चाइनीज बोर्ड गेम है जिसका नाम है गो उसके उस चैंपियन थे वो हार गए गूगल की एल्फा गो डीप माइंड ए के सामने हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी गेम में कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया हो लेकिन यहां पे दोस्तों एआई डेफिनेटली फ्यूचर होने वाला है और एआई जो है वो गूगल बस लगा पड़ा है कुछ कुछ कैसे उसको डेवलप कर ले और अच्छे से और यहां पे एक इंसान जो थे वो बेसिकली हार गए एआई के सामने दूसरा अगला अपडेट है वो आता है एप्पल और नोकिया के भाईचारे को लेकर आपको अगर याद हो तो नोकिया ने दोस्तों कुछ पेटेंट्स को लेकर एप्पल को सू किया था एप्पल ने बदले में नोकिया के जो डिवाइसेस थे उनको अपने स्टोर से बेचने से मना कर दिया बंद कर दिया था और अब यहां पर एप्पल ने कुछ कैश दिया है बेसिकली सेटलमेंट हो गया है कोर्ट के बाहर ही कोई दिक्कत नहीं है भाईचारे में सारा काम हो गया है नोकिया दोस्तों कुछ कैश देगा एप्पल बदले में नोकिया भी एप्पल की मदद करेगा कुछ नेटवर्क वगैरह सेटअप करने में एप्पल के काम के लिए तो दोनों में दोस्ती दोस्ती हो गई है और अब ऐसा करना चाहिए ना एप्पल स्टोर में ना नोकिया तेजी से बढ़ना चाहिए नया वाला अगर आप एक आईफोन खरीदने जा रहे हो बच्चे सब नहीं नहीं खरीद पाते यार हर एक का मन मतलब नहीं होता इतनी हिम्मत की वो किडनी विडनी का ऑपरेशन ऑपरेशन हो जाए मतलब ये भाई बड़ी बात है तो आप एटलीस्ट वहां पे जो शेल्फ में रखा है प्यारा सा रंग बिरंगा नोकिया वो खरीद के बाहर आओ अब एक ही बात है ना एप्पल को इससे क्या फर्क पड़ता है अगर ऐसा करेगा तो शायद नोकिया का भी फायदा होगा एप्पल का भी फायदा होगा तो सर जो अगला अपडेट है वो आता है मोटरोला की तरफ से मोटरोला जी फाइव एस और जी फाइव एस प्लस के रूप में ये कुछ दोस्तों फोटोज लीक हुई हैं इन फोन्स की शायद कुछ आपको एक माइनर अपग्रेड मिलेगा शायद डिजाइन चेंज हो सकता है शायद कुछ हार्डवेयर भी चेंज हो सकता है लेकिन यार मोटोला ऐसा क्यों कर रहा है मतलब कितने फोन्स बनाएंगे यार फिर बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा भाई कौन सा लें कौन सा ना लें पहले का जमाना ठीक था एक मोटो जी मिड रेंज के अंदर बात खत्म ठीक है फिर बाद में ई वगैरह भी आ गया लेकिन अब तो है वो मोटो का ये वो करते करते अब देखो क्या होता है जी फाइव एस और जी फाइव एस प्लस में तो सब अगला अपडेट है वो आता है वन प्लस की तरफ से और ये लीक हो गया है सामने की वन प्लस आपको मिलेंगे क्या कलर ऑप्शन काफी वियर्ड दोस्तों कलर ऑप्शन है और यहां पर एक नया कलर भी है जो है एकदम सतरंगी सर इसको नाम दिया गया है यूनिकॉर्न और ऊपर आप देखें दोस्तों ट्विटर पोस्ट वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है शुड को बेसिकली फाइव से रिप्लेस किया है एस को यानी कि क्लियर है कि जो नाम है अगले फोन का वो होने वाला है वन प्लस अब देखते हैं कितना जल्दी मार्केट में आता है जो अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो की तरफ से रिलायंस जियो जो है वो एकदम पीछे पड़ गया है एयरटेल आइडिया वोडाफोन के मतलब एकदम शिकायत पे शिकायत कंप्लेंट पे कंप्लेंट लगा रहे हैं और यहां पे दोस्तों रिलायंस का ये कहना है कि जो लाइसेंसिंग फीस देनी थी एयरटेल आइडिया और वोडाफोन को मिलकर जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर दो के लिए वो दोस्तों पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं यहां पर करीब चार करोड़ रुपए की कमी है एयरटेल ने कुछ कम दिया है वोडाफोन ने भी कुछ कम फी दी है और आइडिया ने भी कुछ कम फी दी है तो शिकायत लगा दी है कि ये जो है सरकार को घाटा पहुंचा रहे हैं और जियो है ना भाई कुछ भी कर सकता है क्या कर सकते हैं दोस्तों यहां पर अगला अपडेट है वो निकल के आता है फ्रोजन स्पर्म को लेके बेसिकली दोस्तों चूहे का स्पर्म उसको 9 महीने तक दोस्तों फ्रोजन कंडीशन में रखा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और बाद में दोस्तों उसको काम में लिया गया जमीन पर वापस लेके आके जिससे रिसर्च में यह मालूम चलता है कि उससे जो पैदा होने वाले चूहे हैं वो काफी हेल्दी है हष्ट पुष्ट है तो यह एक काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों स्टडी निकल के आती है कि आगे चल के जब हम भी ऊपर जाके रहेंगे कभी चांद मंगल पे तो मतलब वहां पे हमारा दोस्तों फ्यूचर क्या होगा जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से काम करेगा तो हालांकि रेडिएशन बहुत ज्यादा है दोस्तों आईएसएस पे तो वहां पे जो डैमेज है सेल्स में वो भी ज्यादा होता है लेकिन वो रिकवर एकदम ठीक से हो गया उसको माइनस नाइनटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया था बिल्कुल एकदम फ्रोजन था और जमीन पर आगे जब काम में लिया गया तो यहां पर काफी हेल्दी चूहे पैदा हुए इंसान कितने हेल्दी पैदा होंगे यह आगे चल के देखने वाली बात होगी तो सब अगला अपडेट है वो निकल के आता है नोकिया थ्री की कॉपी को लेकर माइक्रोमैक्स आ गया है माइक्रोमैक्स एक्स थ्री थ्री वन जीरो की कॉपी और यहाँ पर दोस्तों एक और फोन है भाई जिसका नाम ही थ्री थ्री वन जीरो है दोस्तों यहाँ पर जो फोन का नाम है वो है डरागो थ्री थ्री वन जीरो फ्लिपकार्ट खुलने से बिक रहा है मतलब यार कोई कंट्रोल नहीं है क्या इंडिया में मतलब जो मर्जी सेलर ने लगा दिया और फ्लिपकार्ट वाले को भी मतलब नहीं है बस ठीक है बिक रहा है बिक रहा है बिक रहा है फोन तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जो है वो कॉपी है नोकिया थ्री थ्री वन जीरो की दोनों ही मौका पर फोन थे माइक्रोमैक्स ने सोचा कि अब चलो थ्री थ्री वन जीरो आ रहा है बिकेगा खूब तो चलो हम भी निकाल देते हैं बढ़िया यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप अगर एक फोन लेना चाहते ही हो तो क्या आप ओरिजिनल लोगे ना मतलब डुप्लीकेट के पीछे क्यों जाओगे अगर अगर आपको नोकिया ही लेना है अगर आप उसी के लिए वेट ही कर रहे थे ठीक है कुछ लोग अगर उल्लू बनेंगे तो अलग बात है और यहां पर दोस्तों एक और आपके लिए अपडेट ये है कि मेरे बहुत सारे प्रोफाइल्स बन रहे हैं डुप्लीकेट ऑल अक्रॉस फेसबुक पे
कुछ नुकसान हो जाएगा मेरे नाम पे कोई इंसान कुछ एक्टिविटी कर देगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके उनको रिपोर्ट करो जो असली नहीं है तो यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है बहुत ही कमाल की दो पुलिस के बारे में पहले दोस्तों सिंगापुर पुलिस दूसरी है दुबई पुलिस सिंगापुर दोस्तों पुलिस के पास में है ये एक नया रोबोकॉप जो बेसिकली एक ऐसा ऑटोनोमस व्हीकल है जिसके पास में अपना एक ड्रोन भी है दोस्तों खुद से चलता फिरता जो है चीजें सारी मॉनिटर करता है कहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है किसको कैसे सेंस करना है और अगर इसको लगे कि कोई इंट्रूडर है तो उसके पीछे ड्रोन को भी भेज सकता है हमला करने के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए वगैरह वगैरह और यहां पर दोस्तों दुबई पुलिस जो है वो ये कहती है कि 2030 तक हमारे पास में होगा एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक रोबोट्स वाला पुलिस स्टेशन या क्या पता सभी पुलिस स्टेशन जहां पर कोई एक्चुअल पुलिस नहीं हो बल्कि आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमनाइड और यहां पर जो पहला एक रोबोट है वो तैयार भी हो चुका है तो काफी अच्छी बात है भाई मतलब फ्यूचर जो है वो हमारे लिए डेफिनेटली ब्राइट 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 होने वाला है पूरी दुनिया भर में हम चाहे जमीन पर रहें चाहे हम जाए चांद पे चारों तरफ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी निकल के आएगी कि बिल्कुल मजा ही आ जाएगा दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम